我做了一个很奇怪的梦。城楼上的陌生女子，冥冥中像是与我有着千丝万缕的联系。看不清楚的，他却似乎看见了我，甚至是一种要将我穿透的眼神。知识区以趣说九国闻名的 UP 主今朝残阳已经神秘消失四个多月了。关于他的去向，催更的粉丝们众说纷纭。可今朝残阳就像人间蒸发了一样，杳无音信。哎，记得一键三连加入收藏，再听我慢慢分析。这一切还要从四个月前他与公司主编在南盛一世新书交流会上大吵一架说起。好了，林主编。我不指望你有多在意《南盛遗世》这本书，但我能不能请你，起码把陆渊的名字打对了？渊飞戾天的渊啊！工工作失误，工作失误啊！我们的实习生有一点小失误，不好意思，不好意思，不就一个错别字儿吗？我还有多大点事儿？老这么重。林主编，我觉得未来的方向，我们还是要再好好聊一聊。回头再聊，回头再聊啊！我先撤了，嗯，还有事。走了，小雪，再见，林主编。沈先生真的只是因为错别字吗？或许您也认为陆渊可能根本就不是祸国乱政的妖后吗？老人家，我向来只就事论事，写对人的名字是最基本的尊重，但更多证据表明。陆皇后谋害贤相，架空皇权，生活奢靡，住空国库。纵观他这一生所为，确实担得起“妖后”这个称呼。那或许是人们想听的称呼啊，沈先生，当真如此笃定吗？我向来只关注字里行间的真相，不谈感受。听说这古书可灵了，尤其是医院。哪怕此生不能修成正果，来世也定能再续前缘。我们。怎么就修不成正果？画牌许愿啊，是九国时期流传的习俗。来，小美女，许个愿吧，五元一次。沈先生，您也要许愿吗？不用了，我从来不信这些。这碎玉，您是从哪儿淘到的？沈先生，感兴趣。这万事万物总是有因才有果。我在见到这块玉佩之前，又怎么可能先梦到它呢？哦，林主编，呃，今天可能是我有点过了。没事儿，南盛医生让你好好写就行了。什么？刚刚有家影视公司联系我，说要买南盛医师的影视改编权。
，觉得里面的妖后陆渊、贤相李攸，还有沙尘陆石，人设都很棒，很适合拍成电视剧啊。呃，就是要求你写个三部曲一起拍。林主编，我跟你说过了，南胜史料就那么点儿，出土的起居住也就那几页残片，我真写不出来了。哎，写不出来你就杜撰嘛，咱写的又不是教科书，只要人设写得好，谁关注是不是事实啊？杜撰。服从考证的东西怎么不能杜撰啊？你别忘了当初合同怎么写的，到时候违约，稿费一分拿不到，你还得赔违约金。那赔了，反正我又不缺这点钱。沈不言，反正今天我画料这儿，南胜一十二我一定要出。你不写，我就找写手杜撰。你再犯愁，我就把你逼账号一起回收公司了。杀神落石缔造的南胜汉军，以我们包师傅免，迅捷如豹，凶猛如虎。圣皇宫的御书房，哎，起居住。有了全本的起居住，南胜一十二不就有着落了？起居住，起居住，起居住，起居住。你是谁？公子别怕，是我，以华。以华。小姐说，如果你来了，一定会第一时间找来这儿的。我是来接你的。小姐，谁是小姐？我们走吧。去哪儿？见小姐，她等你很久了。那那书，小姐说了，公子迫切之事，起居住勿见，他有见。我们走吧。花姑娘，请节哀。想必故去之人也不希望看到姑娘为他伤心一辈子。你怎会知道？南胜多吃人，会为故去的爱人告诉青斋十余。原来如此，令公子也莫负吃人。
你来了，我等你很久。我们认识吗？现在不认识，以后就认识。你干什么？是你们要干什么？妖后陆渊，你怎支持我？你的人带我从御书房过来，一路无人阻拦，看得出来他主子地位不低。听说元启皇帝独宠一人，为他断绝六宫。看你穿着不凡，能堂而皇之的出现在这儿，想必一定是妖后陆渊了。别过来，退下吧，玉环。我不管你们要干什么，我要离开这儿。你见我的第一面，就要杀我。你要干嘛？啊！我若是真的想要害你，你也不是我的对手，不是吗？专横跋扈，果然是妖后。雨华，什么时辰？虚时了。沈公子，你我的时间不多了，我知道你有很多疑惑，不如我们做个交易。你陪我做三件事，我如实回答你三个问题。让陆渊回答我问题，南胜的事儿不就有着落了吗？沈公子放心，这三件事呢，既不违背道理，也定是你能做到的。我有的选吗？有啊，如若沈公子不愿意的话。我的意思是我多做几件，你多回答我几个问题。就三件，就三问。行吧。哎，你怎么知道我姓沈啊？啊，这妖后到底在打什么算盘？呢？要我做的第一件事，竟然是换衣服。哇、哦，古代居然也有这么逼真的假发技术。需要帮忙吗？啊，不用。我一个大男人还不会自己换衣服呢，这妖后真是奇奇怪怪的。哎，他怎么会知道我的身高尺寸呢？母后，这莫非就是陆渊的养子，未来一统九国的圣母帝楚同长吗？哎，对了，怎么没看到元启皇帝啊？丞相还是心软了，饶了这皇帝一命。有了这成方图，大圣已是北烈的囊中之物。<笑>有了这成方图做见面大礼，北烈一定不会亏待丞相的。上死之夜游人众多，正是我们出城的大好时机。嗯，今日是上巳节，母后给你准备了礼物，是外邦进贡的金丝软甲。记得回去好好试一试。看他们关系挺好的，为什么楚同长长大成人之后竟会推翻陆渊呢？果然是这妖后太过离谱，连他养大的孩子都不认得了。换完衣服就出来吧。切，你叫我出来我就出来啊。
赶紧问他三问要紧啊！一领外了。哦，还要我做什么？一并说了吧。过来吃饭吧。这是第二件事。嗯，皇后娘娘，我可没时间跟你开玩笑，我有很多问题要问你。放心吧，没毒。行吧，你的任务简单，我的问题可不会少啊。自然。这么多菜，今天什么日子？春三月，上四日，都是一些时令的家常菜。家常菜，这是什么呀？荠菜煮鸡蛋，三月收获荠菜，荠菜能去春外、哦。好像是见书里写过这个习俗。见过不行，你得吃过。来。啊啊嗯，嗯，哎呦，嗯，如何？这宫里的厨子手艺就是不一样啊。那是自然。皇后娘娘，您到底是一个怎样的人？呃，我我我我只是为了研究啊。怎么，一顿饭就把你给收买了？不觉得我是妖后了？嗯。小姐，还有一个时辰。今日上寺，游人众多，传令下去，全城宵禁。宵禁。是。你们要干什么？公子，可愿意与本宫同游？第三件事。此面具，若有外人在，断不可摘。报。赵统领，丞相大人，不好了。说。皇后下令全城宵禁。现在城里空空如也，我们怕是无处藏身。宵禁，我们兵分四路出城救市，此时正在待命。要不要？我们干脆除掉这个陆皇后。他现在在哪儿？戏面上，游上司。出去玩，快回来！救命！皇后娘娘好大排场，为了一己私欲，全城宵禁。上寺之夜，这么宽的街道，只有你我二人，岂不是很好？那你考虑过百姓的感受吗？这江都又不是你一个人的江都。那今夜你就把我当做一个寻常的百姓，可好？我呢，下辈子希望做一个寻常的百姓，看遍人间烟火，做一个逍遥自在的人，再也不要当什么皇后娘娘了。为什么？你可想好了，这是你的第一问。我可以问那三问了？可以。那还是刚才的问题，为什么？人世间有诸多的遗憾，但你却不得不顺从自己的命运。什么遗憾？我的遗憾是没有跟一个人好好一起过上四节
，那个人是谁啊？这是第三问。第三问。下次你就知道了。你这人怎么说好回答问题的，怎么还反悔呢？我是妖后，专横跋扈，便想做什么就做什么。我刚刚对你有点好印象，心里还夸你两句，你这人怎么这么不经夸呀？要我说呀，你这妖后之名绝非空穴来风。你干什么？这是圣国上四节的习俗，柳枝沾露，伏羲去簪。我从来不过节日的，这种东西对我来说没有意义。仪式都完成了。你看，我陪你走了这一遭，又福气去灾的，算好好过上四节了吧？算。那我这个替身是不是可以功成身退了？你看吧，我问你问题，你就含糊不清的，我只能自己去找答案了。去吧。我真走了。嗯。我我我走了可不回来了。我知道小姐，还是三刻已至，我们没有时间了。走。我这想什么呢？给我做顿饭，陪我逛个街，他就不是妖后了？绝不会错，娘娘，这个这个是也犯老鳖，你就别废话了，听娘娘的。全体虎豹营将士听令，随我捉拿叛贼李攸。是。全杀了，一个不留。是。李丞相，别别杀我。开门。是。
李庸，你投敌叛国，证据确凿，还不伏法？陆元，阿元呐，有时候你的智慧和判断力真的超乎我的想象，但在九国大事上，你为什么就是看不清呢？如今北烈西戎双双逼近。我们若不主动向义方求和，称臣赴义，难道要等他们打到江都，直至灭了我大胜吗？与弱小之国，唯有依附，才能生存。好一个唯有依附才能生存！你这是引狼入室，自取灭亡。你当真以为我不知道北烈许了你什么好处吗？你刚刚说的那些话，都只是借口罢了。陆渊为烈李庸。是因为李庸要投敌叛国，阿渊，你我多年情分，当真要如此难堪吗？李庸，本宫的乳名你不配再叫。同城，李庸，你给我放开他！母母，拿别人孩子当人质。算什么东西？皇后娘娘当真以为我不知道你这义子的真实身份吗？你自以为有力量与我抗衡，以义子之名将他接进宫来，我听之任之，没有动弹。不过是早就料到，若有一日你我这般对峙，他必定是你的死穴。李佑，都给我退后！这几人偷了大圣城防图，不能退。娘娘。怎么办？都给我退后！都退后吧！退后！怎么和我知道的历史不大一样啊？我怎么感觉反而陆渊要输了？不行！你的想法是不是太天真了？你可知道你在跟谁说话？衣服真能保生存吗？像北烈这样的虎狼之国，只会以小国来养自己的侵略之战，依附于他们，只怕是以肉饲虎。一旦拿到降表和城防图，他们就会以戴胜平乱的名义进入江都，到时候你还有什么用啊？他们为什么还要给你兑现承诺呢？历史上这样的事难道还少吗？胡说些什么？丞相，北烈对你可是一片真心。是真心的过河拆桥，兔死狗烹吧？胡言乱语！